খারাপ কাজকে খারাপ ভালো কাজকে ভালো বলার মতো হিম্মত আমার আছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি ঠিকানা টিভি ডট প্রেসে আপনাদেরকে স্বাগত সম্মানিত ভাইরা আজকে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আপনারা নিঃসন্দেহে থাম্বল এবং টাইটেল দেখে ঠিকই বুঝেছেন হ্যাঁ আমি সেই হুজুরকে নিয়ে কথা বলতে চাই যেই হুজুর মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের পক্ষ নিয়ে এমন আচরণ করেছেন যেটা কোনো হুজুরের আচরণ হতে পারে না কিংবা যেটা কোনো বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির আচরণ হতে পারে না সেই হুজুরের নাম আপনারা জানেন মাসুদ ইবনে মুজিব ফারুকি হ্যাঁ এই মাসুদ ইবনে মুজিব ফারুকি আপনারা দেখেছেন যে কোরআনের মাহাফিলে সে আলোচনার এক পর্যায়ে নিজের পায়ের জুতা খুলে ঝাঁকিয়েছে এবং কুত্তার বাচ্চা বলে গালিও দিয়েছে আর শুধু গালি দেয় নাই এই জুতা পিটা করতে চেয়েছে এবং সেই জুতাটা নিজে স্টেজে উঁচু করে দেখিয়েছে আমার মনে হয়েছে যে এই বক্তাটা সে মানে ভাইরাল হওয়ার জন্য এই কাজটা করেছে যে আমাকে ভাইরাল হতে হবে আমাকে যেন মানুষ চেয়ে নেয় আমাকে যেন মানুষ জানে আপনারা অনেকেই জানেন বিশেষ করে যারা মাহাফিলের ময়দানে আছেন তারা খুব ভালো করেই বোঝেন যে এখানে একটা গ্রুপ কাজ করছে যারা ভাইরাল হতে চায় যারা আলোচক হতে চায় যারা ওয়াইজিন হতে চায় এবং ওয়াশ করে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করতে চায় রাতারাতি তারা ফেমাস হতে চায় এবং এই ফেমাস হওয়ার জন্য নিজেদের আলোচনাগুলোকে অনেক সময় ইউটিউবারদেরকে ভাড়া করে নিয়ে ইউটিউবে দিয়ে তারা নিজেদের পরিচিতি এবং প্রসারতা বাড়ানোর অনেক চেষ্টায় লিপ্ত আছে আবার এই চেষ্টায় কেউ বা ব্যতিক্রম ধর্মী আয়োজনও করছে আমরা কিছুদিন আগে একটা চ্যানেলে দেখেছিলাম হয়তো বা আপনাদের চোখেও পড়ে থাকতে পারে চ্যানেলটির নাম আমি নিতে চাই না তার কারণ হলো সে মনে করবে যে আমি হয়তো বা তার চ্যানেলকে ছোট করার জন্য এই কথাগুলো বলছি তারপরেও আমি নাম না নিয়েই বলছি যে একজন আলেম তিনি আলোচনা করছেন মসজিদে এবং মসজিদে আলোচনা করছেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাইদিকে নিয়ে আর আলোচনার মাঝখানে একজন ব্যক্তি এসে বাধা দিলেন আর সেই ব্যক্তিটা এমনভাবে আসলেন মনে হলো রোবট আসলো এবং রোবট এসে তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল যেটা বোঝাই গেল যে গ্রিন স্কিনে একটা বক্তব্য নেওয়া হয়েছে এবং সেটা তার সামনে আনা হয়েছে এবং বাধা দেওয়ার পরে আবার সেটাকে কাট করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মসজিদে তখন মসজিদে কোনো দর্শক ছিল এটা আমার মনে হয় না বা ওই ভিডিও যারা দেখেছে তারা খুব ভালো করেই বুঝবেন যে দর্শক যদি থাকতো তাহলে যখন একজন দাঁড়িয়ে বাধা দিয়েছে তার অবশ্যই অনেকেই আবার প্রতিবাদও করতো যে তুমি কেন এই কথা বলছো তো অন্য কোনো স্বর্গল নেই শুধুমাত্র ওই ব্যক্তিটি রোবটের মতো করে সামনে আসলো আর রোবটের মতো করে চলে গেল এটা ছিল একটা ইউটিউবের কারসাজি এবং ওই বক্তা মেবি ভাইরাল হওয়ার জন্যে এটা করেছিলেন সম্ভবত মুজিব ফারুকি সেটাই চেয়েছেন প্রিয় ভাইরা একটা গল্প আমি আপনাদের শোনাতে চাই এই গল্পটা আমি শুনেছিলাম আমার ওস্তাদের কাছে একবার একজন ব্যক্তি সে মানে নিজে সারা জীবন অনেক ভালো কাজ করেছে কিন্তু কখনো তার নামটা সেভাবে ছড়ায়নি কখনো তার নামটা মানুষ সেভাবে নেয়নি মানুষ তার মানে কর্মগুলোকে মনে রাখেনি তো এটার কারণে তার মনে খুবই মানে দুঃখ জমা হয়েছিল যে আসলে কি করলে মানুষ আমার নামটা করবে কি করলে আমার আমাকে মনে রাখবে তো এই চিন্তা করতে করতে একসময় একটা পথ পেয়ে গেল আর সেই পথটা হলো সে তার শাশুড়িকে বিবাহ করলো আর শাশুড়িকে যখন বিবাহ করলো তখন সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে ও শাশুড়িকে বিয়ে করেছে অমুক শাশুড়িকে বিয়ে করেছে অমুক কত খারাপ ইত্যাদি ইত্যাদি লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠল যে না আমি যেটা চেয়েছিলাম সেটা হয়েছে এখন তো সবাই আমার নাম নেয় এত ভালো কাজ করলাম কই কেউ তো কোনো দিন আমার নাম মনে রাখেনি স্মরণে রাখেনি আজকে একটা এমন কাজ করতে পেরেছি যেটার কারণে অত্র এলাকাবাসী বা তার কাছের লোকজন সবাই এখন তার নাম করে তাকে মনে রাখে বা মনে রাখার মতো কোনো কর্ম করেছে সম্মানিত ভাইরা এমনই একটি কর্ম করেছেন এই মাসুদ ইবনে মুজিব ফারুকি সাহেব তিনি চেয়েছিলেন ভাইরাল হতে ভাইরাল হতে পেরেছেন হয়তো বা তিনি হাসিও দিচ্ছেন যে না আমি যেটা চেয়েছিলাম রাতারাতি আমাকে গোটা দেশবাসী দেখেছে সবাই দেখেছে যদিও অনেকে ঘৃণা করেছে এই ঘৃণাতে কি আসে যায় গত কালকে আমি একটা মাহা ফেলেছিলাম সেখানে বলছিল যে এই বক্তাটার কি আসলে আর দাওয়াত হবে আমি বললাম এখন তো আরও বেশি দাওয়াত হবে তার কারণ হলো যখন দাওয়াত দিবে অনেকেই বলবে কোন বক্তাকে দাওয়াত দিয়েছো তো বলবো ওই যে জুতা উসা করেছিল মঞ্চে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিয়েছিল সেই বক্তা 
থাকে তো আমাদের দেশের সুরতারাও এই বক্তাকে দেখার জন্য সার্কাস দেখার জন্য সেখানেই ভিড় জমাবে এটাই হচ্ছে এটাই ঘটছে সম্মানিত ভাইরা আমার চ্যানেলে অনেক কমেন্ট রয়েছে যে কমেন্টগুলোতে আপনারা অনেকেই বলেছেন যে কই এই হুজুরের বিরুদ্ধে আপনার তো কোনো কথা শুনছি না আপনি কেন বলছেন না তিনি জুতা দেখালেন হাফিজুর রহমান কোয়াকাটাকে আপনি কেন এটা নিয়ে প্রতিবাদ করলেন না এখন কেন মুখে লাগাম দিয়েছেন সম্মানিত ভাইরা খারাপ কাজকে খারাপ ভালো কাজকে ভালো বলার মতো হিম্মত আমার আছে আমি অবশ্যই খারাপকে খারাপ এবং ভালোকে ভালো বলতেই পারবো তো এই জন্য আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হলো এই হুজুর এই হুজুরকে বয়কট করুন আর হুজুর যে কাজটা করেছেন এই হুজুরের উচিত যে ক্ষমা চাওয়া জাতির কাছে যে এত বড় অন্যায় আমি করে ফেলেছি ভাইরাল হওয়ার জন্য আমি কোরআনের মঞ্চে বসে পায়ের জুতা উচ্চ করেছি যে টেবিলের উপরে কোরআন থাকে সেই টেবিলের উপরে আমি জুতা উচিয়েছি এবং আমি যে কথা বলেছি এটা অধ্যত্বপূর্ণ এটা কোনো ইমানদারের ভাষা হতে পারে না এটা কোনো ইমানদারের ব্যবহার হতে পারে না এটা কোনো মুসলমানের ব্যবহার হতে পারে না এক কথা এটা কোনো মানবিক বোধ সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যবহার এমন কখনো হতে পারে না যে পায়ের জুতা খুলে আরেকজনকে আরেকজনকে আঘাত করে কথা বলবে আরেকজনকে জুতা পিটা করতে চাইবে প্রতিবাদের অনেক রকম ভাষা আছে প্রতিবাদের অনেক রকম কথা আছে অনেক নিরাপতাই অনেক বড় বড় প্রতিবাদ যে প্রতিবাদ করে গিয়েছেন মিজানুর রহমান আজহারি প্রিয় ভাইরা আমি অবশ্যই তার এই কর্মকে নিন্দা জানাচ্ছি তার এই কর্মকাণ্ডের জন্যে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে আমি অবশ্যই তাকে অনুরোধ করছি যে যেন সে জাতির কাছে ক্ষমা চায় যে এই আচরণটা আমার জন্যে করা মোটে উচিত ছিল না আমি করে ফেলেছি আমি ক্ষমা চাই সর্বোপরি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছেও যেন ক্ষমা চাই যেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন এই জাতীয় অধ্যত্বপূর্ণ আচরণকে কখনো সমর্থন করেন না সম্মানিত ভাইরা আজকে এই পর্যন্তই আবারও কথা হবে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এই কামনাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ